Hello students, welcome to Joanne's Chemistry. This session deals with colligative properties. See, colligative properties are the properties of a dilute solution or an ideal solution that depends upon the number of particles irrespective of their nature in relative to their num total number of particles. Either the colligative property in the parayanada, it's a property of dilute solutions. Dilute solutions in the property and dilute solutions or ideal solutions and second one that is it's a property this depends upon the number of particles. Look at number of particles. Number of particles. Particular this of how chemical and physical material properties on the number consider just the property that depends upon the number of particles. Suppose for example, if we are looking the vapor pressure, the vapor pressure and the vapor pressure. So so, the vapor pressure is the pressure exerted by the vapor on the liquid surface. Now, we have an example. We have a beaker and a liquid. Now, this liquid in the Mughal, in the Sambhavikyam, if it is volatile liquid, definitely the, li the molecules of the liquid will be present as vapors. Volatile hydrolyzed liquid on the angle in the vapor or the phase of the number of e vapor phase of e molecules in the isn't it and the pressure exerted on the surface of the liquid is by the vapors like is the liquid in the vapors on the in the mobile in the present in the e vapor pressure exert in the so we can say that as the number of Particles in the vapor phase increases, the pressure increases. So, vapor pressure is what we learn. So, vapor pressure is what we learn. That is, pressure is directly proportional to the mole fraction. Number of particles in the vapor phase and number of particles in the vapor phase. 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 So, we can say that the pressure of the solution or pressure of this solution particular component, the liquid is the liquid, the pressure is proportional to its chi mole fracture. So, PA is proportional to chi, this is Raoul's law, Raoul's law. So, that is PA is proportional to chi, that is the liquid is exerted, the experience is pressure, ये लिक्विड सरफेस इन्हें मुगले लुल्ला वेपर्स इन्दे कोलिशन मूल्य में लेंगे ले बम्बारिंग मूल्य में लुल्ला इन्दर ना प्रेशर आन। सो एंड वी कैन राइट इट आस पी इज़ इक्वल टू पी सिरो ए इनटू काई ए। नहीं लोग देखे इधर ओरे तरह मॉलिक्यूल आने लिक्विड है सो ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ ए टाइप। अलाइ a liquid of A and here in the vapor phase also it contains particles of A. From here, we have to say, in this condition, in this condition, the vapor pressure of this liquid can be taken as P0A, that is vapor pressure of pure component, vapor pressure of pure component. So, we have taken, we have dotated it by P0A. Karana, if it is very, very pure, if solvent and we have to solvent and molecules to matra me hollu, that one, we have to vapor pressure of the pure component and it comes. Okay. That is, if we have to say, 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 the number of particles that escape into the vapor phase depends upon the number of particles in the surface. सरफेस लेके ना मॉलिक्यूल्स ने अन्नते अंश दा माइट आना वेपर लोट बोलना मैं सही रिवाप्रेशन इज़ बेस्ड ऑन इन द सरफेस एरिया तो लोग देखें इवेंट है और ये तरह मॉलिक्यूल्स मात्र में उन्होंने सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ़ दिस द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स विल बी एस्केपिंग इनटू द वेपर फेस ओके 
അബൌട്ട് വേപ്പ് പ്രഷർ ഓഫ് എ പ്യോർ കമ്പടൽ ഒരു തരം ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ആണ് സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് തരത്തിൽ എയും ബിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ സോ ദ പ്രഷർ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ പ്രഷർ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പി എയുടെയും പി ബിയുടെയും കൂടെ പ്രഷറിന്റെ സമ്മാണ് ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴായിരിക്കും ഇത് വോളട്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ വെപ്പ് ഓഫ് ഫേസ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ് അല്ലേ നോൺ വോളട്ടൈൽ കമ്പണൻസ് വിൽ നോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഇൻ ടു വെപ്പ് ഓഫ് ഫേസ് സോ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ വോളട്ടൈൽ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദ വെപ്പ് പ്രഷർ ഓഫ് പി എ ആൻഡ് പി ബി ഓക്കെ സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ വോളട്ടൈൽ ആ കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ പ്ലസ് പി ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ സോ ദറ്റ് മീൻസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് യു ആർ ആഡിങ് സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോൾവെന്റിലോട്ട് ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് സം ഓഫ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് സോൾവെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സോൾവെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സർഫസിലുള്ള സോൾവെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മാറിയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും സോ സം സിൻസ് ദിറ്റ് ഈസ് വോളട്ടൈൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു ദ പേപ്പർ ഇതിന്റെ വോളട്ടാലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസും ഈ വേപ്പർ ഫേസിൽ വരും സൊല്യൂഷന്റെ കേസിലാണ് അപ്പം വോളട്ടൈൽ നേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ വേപ്പർ ഫേസിലുള്ള മോളിക്കൂൾസിന്റെ എണ്ണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു മീൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ വോളട്ടൈൽ എ ആൻഡ് ബി ആർ വോളട്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ വേപ്പർ ഫേസിലും എയും ബിയും ഉണ്ടാവും So, the pressure will be the sum of the vapor pressures, partial pressures of the components. Two components in the English, pressure in the sum of the game. Okay, now we are just analyzing another factor. That is, another case I am saying, it is one of the components is a non-volatile. That is, we will add the solute or a non-volatile component. In the sum of the game, if we are, we have a component, we have a solution by mixing a and b in which a is volatile solute solvent endu parayunnathu volatile aanu and b is non volatile okay namak ariyam in a solution ps is equal to pa plus pb for binary component le binary component nu parayna rendu components undu ini ivide nammude case endanu ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വോളട്ടൈൽ സോൾവെന്റിന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആരെ എടുത്തു നോൺ വോളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ടിനെ ആഡ് ചെയ്തു നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ടിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇപ്പൊ വോളട്ടൈൽ കമ്പോണന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വേപ്പേഴ്സ് ഏത് ഫേസിൽ ഉണ്ടാകും വേപ്പർ ഫേസിൽ ആ വോളട്ടൈൽ കമ്പോണന്റ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ സേ എ ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി ദയർ ഇറ്റ് ഈസ് എയുടെ വേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വേപ്പർ ഫേസിൽ ഉള്ളത് now i am adding some non volatile solute non volatile solute one pe non volatile solute inde pratheegam endana non volatile solute ayidonde it will not escape into the vapor phase vapor phase il undavilla so pakshe endu sambhavikkum ibide nammade solute solvent initially solute ee molecule surface layer il ulla molecules gal ella maarude molecules gal aanu ഈ വോളട്ടൈൽ കമ്പോണൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോൾവെന്റിന്റെ മോളിക്യൂളുകളാണ് സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലുണ്ടത് സോ മോളിക്യൂൾസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും നൗ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ഐ ആം ആഡിങ് സം സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഒരു നോൺ വോളട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂട്ട് ഇതിനകത്തോട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ നോൺ വോൾഡ് സോൾവെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് സർഫസിലുള്ള സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സോൾവെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് കുറെ എണ്ണത്തിനെ ആര് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പം നോക്കിക്കേ ഈ എസ്കേപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് ഏരിയക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതു
ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നേരത്തെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ സോൾവൻറ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വോളട്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ വോളട്ടൈൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിയർ സം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊയൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ വോളട്ടൈൽ ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സർഫേസ് സോ അവിടെ ഒരു ഡിക്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് നോൺ വോളട്ടൈൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ഒരിക്കലും വേപ്പർ ഫേസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ആൻഡ് ദ വേപ്പർ ഫേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വോളട്ടൈൽ പാർട്ടിക്കൾസ് പ്യുവർ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും വേപ്പർ ഫേസിലോട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് പോകത്തില്ല സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് പി ദിസ് ഇസ് സൊല്യൂഷൻ സോ ഇതിന്റെ സർഫസിൽ മൊത്തം ഓക്കെ സോ എ ഇസ് എ വോളട്ടൈൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇവിടെ പേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണ് പി സീറോ എ മീൻസ് ദിസ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ദ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ദ ഓർ ദ is uh, resultant of the pressure exerted by the component A, A type molecules exert the pressure. If you have pressure in the solution, if you have pressure exert the pressure, it is a volatile component, but the number of A type particles got reduced. Okay, so it means when we add a non-volatile solute into a solvent, volatile solvent, the vapor pressure will be decreased as a result of decrease in the mole fraction namakariya pressure exerted by a component is directly proportional to its mole fraction so we can say the ps is smaller than p0a alle p0a adayda ivide namaku oru karyam parayavunnu endana ps pressure of the solution is equal to പി എ പ്ലസ് പി ബി ആണ് ഇവിടെ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ പി എ ഉണ്ട് പ്ലസ് പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് കാരണം വേപ്പർ ഫേസില് നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഇല്ല സോ വി ക്യാൻ സേ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ അതായത് പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഓഫ് ദ വോളട്ടൈൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി എസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ലെസ് ദാൻ പി സീറോ എ കാരണം എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് കുറവാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പി എസിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ പ്യുവർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ സൊല്യൂ സോൾവെൻറ് എന്താ സൊല്യൂഷനില് സോൾവെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നുണ്ട് ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് നോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു ഡിക്രീസ് ഉണ്ടായി മീൻസ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇനി നമ്മൾ റിലേറ്റ് എന്തിനോടെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നത് സോ ഇഫ് യു ആർ കമ്പയറിങ് സോ വി ക്യാൻ ഫ്രീ റൈറ്റ് ഫോർ ഫോർ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ എന്ന് എഴുതാം ആൻഡ് P A is equal to, according to Raoul's law, P 0 A into chi A. Correct on the law. So, P S is equal to P A, that is equal to P 0 into chi A by Raoul's law. Therefore, we can write P S is equal to P 0 A into chi A. Okay? And we know that chi A plus chi B is equal to 1. Therefore, chi A is equal to 1 minus chi B. sum of the mole fractions is unity binary solution anil a b o ullu n number of components ulla solution anil the sum of chi a plus chi chi 1 plus chi 2 plus chi 3 etc up to chi n is equal to 1 aayirikkum so ipo namukku substitute kiya that means substituting equation number 1 in equation 2 that is ps is equal to p0 a into 1 minus chi b ഇത് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഒരു നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയ സൊല്യൂഷന്റെ 
വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് പ്രഷർ ആണ് നോ ഇഫ് യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ പ്യുർ കമ്പോണൻറ്റ് പ്യുർ കമ്പോണൻറ്റ് വേപ്പർ പ്രഷർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് പി എസ് ബൈ പി സീറോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കൈ ബി ബൈ പി സീറോ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കൈ ബി ദാറ്റ് ഈസ് പി എസ് ബൈ പി സീറോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കൈ ബി നോ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വി ക്യാൻ റീഅറേഞ്ച് ഇറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് പി എസ് ബൈ പി എ ഇസ് പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കൈ ബി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് ദോർ കൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി എസ് ബൈ പി സീറോ എ ദറ്റ് ഈസ് കൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ മൈനസ് പി എസ് ബൈ പി സീറോ എ ഓക്കെ സോ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ എ മൈനസ് പി എസ് ബൈ പി സീറോ എ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ടാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് റിലേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ മോളാർ മാസ് ഓർ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി നോ ദറ്റ് കൈ ബി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഇവിടെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നതിനെ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്നതിനെ സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ടുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് And when we compare this in a dilute solutions, I have told you. So, dilute solutions in a case, solute in depth out of the parayana da, very low yana. So, we can say N A is greater than N B. So, we can rewrite this equation, chi B is equal to N B by N A. Chi N A ka na uttri chadu da na N B. സോ നമ്മൾ ഈ എൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും അതാ പ്രീവിയസ് സെഷൻസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ ഇത് ആ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൌട്ട് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം വൈസ് അത് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് എഫക്ട് ഇഫ് വി ആഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ടു എ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഫോർ വി ക്യാൻ റിയൂസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ That is, P0 A minus P S, substitute, rearrange it on it, right, left side, right side, exchange it on it. And P0 A is equal to, chi B ke pakaram, N B by N A. And we know N B, that is number of moles of a component is equal to given mass by molar mass. So, we can substitute it as, W B by M B whole divided by W A by M A. That is P 0 A minus P S by P 0 A is equal to. It is going to make any other W B into M A by M A. W A into M B. So, relate, okay. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ലോവറിങ് ഇൻ വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ദറ്റ് ഈസ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു then we have taken a comparison with the the, uh, the pressure of the pure component and we can see that there is a decrease in the decrease in the vapor pressure so so okay, okay ibide and this term this is termed as relative lowering in the vapor pressure p 0a minus ps by p0a adha idha 
P zero A minus P S can be taken as delta P and delta P by P zero A in the parameter and the number of the relative lowering of vapor pressure. That means vapor pressure and dia curve with respect to the vapor pressure of the vapor pressure of the pure component. तो नमक के lowering in vapor pressure इके लिए मेरे colligative property अल्ला पक्षे relative lowering is a relative lowering of vapor pressure is a colligative property. That means the relative lowering of vapor pressure depends on the number of particles of solute अलग इले molar concentration of the solute ने base इ दो अंडा ना relative lowering इके नदा. Okay, so relative lowering of vapor pressure अइने कारण अंदा इके हम नो की के नम्बर पर न्यू इवडे वरी सॉल्यूशन है ला ऐंदा नम्बर पर न्यू द सॉल्यूशन ला सॉल्यूशन ला P A P B U अंडर पर सॉल्यूट पार्टिकल्स इन्दे अलग वो कोडी करेंगे अलग इंदे संभव क्यों एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ वॉलेटेल कंपनेंट इंदे वरी ना वडे कोरेइ वाना सो वी कैन से पर प्योर कंपनेंट प अल्ले इनी ये P A इन द बारे इन द इंद्रिय बेसिस ओन डाना इरी किन्ह द P zero A into mole fraction of the component अल्ले इनी mole फ्राइड रे कांस्टेंट है ना P zero A इन द बारे इन द सो वी कैन सी दैट P A इस प्रोपोर्शनल टू काइ A सो दैट मींस दैट डिपेंड्स अपॉन द ये काइ A का वैल्यू इंगेने इरी किम सॉल्यूट इंडे अलग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्� कंसेंट्रेशन कोड़ना है नंसर से मोल फ्रैक्शन ऑफ़ दन वॉलेटेल कंपोनेंट डिक्रीज़ हुई। हेंस, व्हेन वी कंपेयर विद द, व्हेन वी कंपेयर और व्हेन वी टेक द रिलेटिव वॉल्यूम, रिलेटिव प्रेशर ऑफ़ द सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्यूशन, प्योर कंपोनेंट, इन द संभव की नंदा देर इस डिक्रीज purely depends upon the number of particles and so and that were another the first colligative property is the relative lowering of vapor pressure so relative lowering of vapor pressure Okay, so relative lowering of vapor pressure that is P S minus P zero A by P zero A is equal to in the one no chi B in the one no or we can write it as P zero A minus P S by P S P S minus P zero A la P zero A minus P S is equal to W B M A by W A M B. So P zero A minus P S can be taken as delta P by P zero A is equal to W B into M A by W A into M B. That is polar mass of the solute. Can be found using the equation that is m b is equal to w b into m a into p zero a by w a into delta p. So this is the equation that we can use to find the molar mass from relative lowering of vapor pressure. So तो मैं कह रही हूँ यार मेरे दोनों ना निकले वाले था डेट मींस डी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ़ वेपर प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू डी मोल फ्रैक्शन ऑफ़ डी सॉल्यूट सॉल्यूट इन्दे मोल फ्रैक्शन है बेसिस दोनों ना सो दिस इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड हेंस वी कैन डिफाइन डी कोलिगेटिव प Colligative properties are properties of dilute or ideal solutions that depend only on the number of 
solute particles irrespective of their nature relative relative to the total number of particles so this is the definition of colligative property and we have seen the first colligative property that is relative lowering of vapor pressure the colligative properties la these colligative properties are used to find the molecular mass of the solute experimental method vadi namukku molecular mass determine cheyan venditaanu nammal relative uh, relative lowering of vapor pressure ubhayogikkunnathu means colligative properties can be used now ni ee relative lowering of vapor pressure adu pole adutha colligative property aanu next colligative property aanu elevation in boiling point the second one is elevation in boiling point മൂന്നാമത്തേതാണ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ദെൻ നാലാമത് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഫോർത്ത് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സി ഇൻ ഓൾ ദി ഫോർ ഓൺ ഓൾ ദീസ് ഫോർ one common factor is there that is the all the pro these properties depend upon the number of solute particles so, allengil solute particles inde concentration e base eedondana irikkunnathu edu ene chemical or physical or other properties alla that is purely based on the number of solute particles so first one we have seen that is relative lowering of vapor pressure now let us see the elevation in boiling point second one is elevation in boiling point any elevation in boiling point nu parayumbol namak endha irikkum what do you mean by boiling point boiling point nu parnal namak ariyam that is the temperature at which the temperature at which the liquid converts to vapor le yeah. liquid vapor aan the temperature ne aanu nammala boiling point or we can say it is the temperature at which the liquid phase and vapor phase coexist rendu avada present aanu അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ ലിക്വിഡ് ആവുന്നു ലിക്വിഡ് വേപ്പർ ആവുന്നു ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് രണ്ടും അവിടെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആ ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷർ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഈക്വൽസ് ടു ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് becomes equal to the atmospheric pressure atmospheric pressure atmospheric pressure na thulliyam ayinde pressure aagunna point ne aanu nammala endha nu parayunnathu boiling point means it will reach at an equilibrium and as a result the liquid converts to vapor and vapor converts back to liquid so this is the definition of boiling point now let us see the effect of uh, decrease in vapor pressure in elevation in boiling point namme parne colligative properties ellam thanne namme kaanuna ee naal ana relative lowering of vapor pressure elevation in boiling point depression in freezing point adu pole thanne naalam ayittu or osmotic pressure idillada thellam ee properties ellam is a depression in a decrease in vapor pressure nu effect undu all these four colligative properties very uh, depends on the decrease in vapor pressure ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ കണ്ടു സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് 
വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് അതായത് ഒരു ലിക്വിഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വാട്ടർ സപ്പോസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് വാട്ടർ ഇപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വാട്ടറിന്റെ അതായത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷർ വെൻ ദി പ്രഷർ ഈക്വൽസ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് തുല്യം ഈ വാട്ടറിന്റെ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ യു വിൽ ബി സെയിങ് ദാറ്റ് ദ വാട്ടർ പോയിസ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാകണം വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ അതായത് നമ്മള് ഒരു ബാർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആസ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അതായത് നമ്മൾ വാട്ടർ എടുക്കുവാണ് ഇപ്പൊ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് വാട്ടർ വിൽ ബി ബോയിലിംഗ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വാട്ടർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ബോയിൽസ് അറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ത്രീ സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ത്രീ സെവന്റി ത്രീ കെൽവിനിലാണ് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ വാട്ടർ ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ പ്രഷർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ത്രീ സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ മീൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ബാറിലാണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ബാർ പ്രഷർ വാട്ടർ ത്രീ സെവന്റി ത്രീ കെൽവിനിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് എ ഗ്രാഫ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കെൽവിൻ സ്കെയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻ ദ വൈ ആക്സിസ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദൻ ഒരു ലിക്വിഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദ ലിക്വിഡിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഈ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ ഈ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് തുല്യമാകുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം ഓർ അറ്റ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ ലിക്വിഡ് ബോയിൽസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കും ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് തുല്യമായതെങ്കിൽ അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ദ ലിക്വിഡ് വിൽ ബോയിൽ ഇനി ഈ ഒരു അതിന് മുമ്പ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതിന്റെ ഈ പ്രഷർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് തുല്യമായതെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ അത് ബോയിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ It means the boiling point is the poor temperature at which the vapor, the pressure of the liquid equals to the atmospheric pressure. We have to learn about it. So in case of water, or in case of, in case of water, the data 373 Kelvin, what happens? The water will be boiling. That means it will reach 1.013 bar or 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure water occurring. Okay, this is the pressure of the water. water. Now, suppose I am adding some non-volatile item to our solute. Sodium chloride is added to the solute. What happens to the solute? See, since sodium chloride is non-volatile, what happens? The pressure is added to the solute. Why do we do that? Why do we do that? Wave pressure, evaporation, rate of evaporation is added to the surface area. Now, the surface area കുറേ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഈ നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കൾസ് ഈ സർഫസിലുള്ള മോളിക്കൂൾസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും സോ റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ ഡിക്രീസസ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓഫ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആകുകയല്ല അതായത് നമുക്കത് അവിടെ വാട്ടർ തിളയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല വട്ട് ഈസ് റീസൺ മീൻസ് ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ദാറ്റ് എസ്കേപ്പ് ലെസ് അതിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അവിടെ കുറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് സി സം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ ഈ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുവാണ് കാരണം ഇതിനോടൊപ്പം ആരുടെ കയറിയിരുന്നു കുറച്ച് നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് വന്നു സോ ദ മോളിക്യൂൾസ് ദ ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് അവിടെ കുറയും ഓക്കെ സോ അറ
than that at the normal boiling point. Now, if we add sodium chloride, we will see that this solution will be boiling at a higher temperature than that of water. If we add solute in non-volatile solute, we will see that the solute will be boiling at 380 Kelvin. So, based on the amount of the solute we added, what happens? The temperature at which the, the solution boils will be differing. So, we will see that the solute will be boiling at 373 Kelvin. 374 in the boiling. So that is based on the number of particles the boiling point will be differing. And hence we can say the vapor pressure of the pure component will be uh, smaller than that of the vapor pressure of the solution. So vapor pressure impurity add either one in the sample in the vapor pressure temp Vapor pressure and as a result, the solution will boil at a higher temperature. So, what do we call it? Tb is greater than T0b. T0b is a pure component in the boiling point. So, there is a difference in the boiling point of the pure sol sol solvent and the solution. That is Tb minus T0b is equal to delta Tb. Delta Tb in Varayana, that is the change in the boiling point. Delta Tb. Based on the amount of the solute added, what happens? The elevation or the change in the boiling point changes. So we can say Delta Tb is proportional to M. Proportional molality. Molality in Varayana, that is the number of moles of the solute or the concentration of the solution. The cause of solute in the other is proportional. So, delta Tb is proportional to M. M is the mole fraction of the solute in a base. And changing the proportionality constant, we can say delta Tb is equal to Kb into M. And Kb is termed as molal elevation constant. Molal elevation constant. The temperature dependent on Karanam temperature dependent on volume, molar concentration and the sambhoikam volium and the parana temperature and such mara. So we are expressing this in the molality. So molal M KB is termed as molar elevation constant or another name is ebulloscopic constant. Ebuloscopic constant. And the peritanamline pari. See? And we can say in the ebuloscopic constant. That is delta Tb is equal to Kb into M. Delta Tb is equal to Kb into M. So, for one mole of solution, like a one molal solution, for a one molal solution, what happens? The depression, uh, elevation in boiling point is equal to the molal elevation constant. So, for one molal solvent, M is 1, therefore delta Tb is equal to Kb. And the molar going to define The molar elevation constant is the molar elevation constant is the elevation in boiling point for a 1 molar solution. Kb is the elevation in the boiling point for a 1 molar solution. Now, or we can use this relation to find the molar mass or we can relate it with the uh, Raoult's law and we can use it to find the molar mass of the solute. In the molality equation we know that molality m is equal to number of moles number of moles of solute by mass of solvent in kilogram. Suppose we are taking or we are expressing the two components A and B in the corner. B in the parayana non-volatile hydrolyzed solute ana angle molarity M is equal to N B by mass of solvent. That is solvent. 
W A in kilogram in kilogram and N B we can rewrite it as W B by M B whole divided by W A in kilogram. So we can substitute the value here. There is delta T B is equal to K B into W B by M B all divided by W A. If it is a in kilogram, that is in W A is expressed in kilogram. Therefore, we can rewrite it as K B is equal to W B by W A into M B. Now, WA is the gram in the W B into 1000 numerator 1000 which is the multiply because gram in a kilogram WA by 1000 so it will go to the numerator. So, this is the relationship that is delta TB is equal to KB into WB into 1000. And using this relation we can find KB is equal to delta TB by and when m is 1, we can say the ebulloscopic constant is the elevation in the boiling point for 1 molar solution. When the concentration of the solute is 1, so this is the equation for finding delta Tb. Mb, molar mass of the solute, Mb is equal to, in the JN term, Kb into WB into 1000 by WA into delta TB. Rearrange it at the end, we can find the molar mass of the solute. Where KB is the ebulloscopic constant, WB is the given mass of the solute. Mb is the molar mass of solute. Wa is the mass of solvent. Then, delta Tb is elevation in boiling point. Kb is the Molar elevation constant or ebulloscopic constant. Okay. Now we can relate this uh, molar elevation constant with the thermodynamic terms. Thermodynamic terms equation or the number number that is. That is KB is equal to KB is equal to MRT's MRT square TB square by 1000 into delta H vaporization. So in thermodynamic terms we can relate KB molar elevation constant it is M is the molar mass r is the gas constant tb is the boiling point of the solution delta h vaporization enthalpy of vaporization of the solution then m is the molar mass now, see here, boiling point of solution on the boiling point of solvent. It is Tb is the boiling point of the solvent. Not solvent, it is boiling point of solution. <coughs> now, we will pass to the next third one that is cryoscopic constant angular depression in freezing point temperature that is third one that is depression in freezing point. so third one that is depression in freezing point temperature 
So what is freezing point? Boiling point in the world, we have to liquid and vapor coexist. The vapor pressure of the liquid becomes equal to that of the vapor. The point, the temperature at which the liquid starts to boil. Allow to convert into vapor. Now, the freezing point, the same way we can say that is the temperature at which liquid converts to solid. Liquid is solidified. Liquid converts to solid. The temperature at which the liquid converts into solid or we can say that is the temperature at which the liquid and solid phase coexist. It under phase some coexist in the temperature in the barium. Or we can say the vapor pressure of liquid become equal to the vapor pressure of the solid. Solid in the pressure na, solid phase in the pressure na equal agar na state jina. Freezing point. That means solid becomes liquid. That means the dynamic equilibrium will be attained. Or dynamic equilibrium attained. See, solid phase and liquid phase coexist. Suppose we are drawing a graph based on this. So temperature and vapor pressure. Some graph plot. Suppose we can say, we can see that, when you pure idol of solid, when you pure idol of liquid, solid, as the temperature increases, what happens? The solid starts melting and it gets converted into liquid phase. So this is the point where the solid Solid melts and form liquid. And liquid solidify jayna, crystallize jayna point So we can label it as A. This is B. This is A, B and C. This is in case of a pure liquid. Suppose we are taking a solution. We are taking a solution. What happens? So, we can see that the ice melts fast. And then, why we are using? That is due to the depression in the freezing point temperature. Namala, one solid, one pure hydrola substance, we have to do this. That is why we have to do this. 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 For non-volatile solute add is what the the amount of the solvent decreases. Like volatile add the solvent in the amount of the coronary boy. So as a result, the vapor pressure decreases. For vapor pressure decreases, the degree in the sample is under the solid. The mucker are the condition that the vapor pressure free see on the parnala when the vapor pressure of the liquid equals to vapor pressure of solid. For solution, illa, solution liquid to solution and amulet three another. In liquid solution, there are two components. There is one component non-volatile and the volatile one. What are you saying? It is a little bit. Suppose we are adding water. Water freezes in 0 degrees Celsius. Now, we add sodium chloride in this water. What are you saying? This is not a liquid. Water component is a little bit. When we add water in this water, the component is a little bit. When the amount of this because the vapor pressure of this solution becomes equal to that of the pure water, it becomes, it freezes. Right? That is, if it is in the vapor pressure equals at a lower temperature. If it is in the vapor pressure, we can see that the vapor pressure, if we look at this graph, if we look at this graph, if we look at this graph, if we look at this water, sodium chloride, if we look at this solution, Vapor pressure of this solution will be lower. Namada pure hydrola lick as the substance in the atrain very la in the vapor pressure. And we can see that at a particular point, see, it will be this in, in this way we will get the graph. Vapor pressure curve on the bar in this liquid solution there. De, 
liquid solution le vapor pressure nu parayunnathu it will be lower than the pure one karana avade a solvent inde alavu nu parayunnathu comparatively low aanu and in a point we can see that it will be touching this it will be uh, existing or it will be uh, making an equilibrium with the pure solid pure solid inde vapor phase nu thulliyam aayitta aaru varuvana ee liquid inde vapor phase varuvana and that will be much lower temperature that will be much lower than much lower temperature than that of a pure liquid namaku ivide 373 kelvin il aanu idu boil cheyidengil nammal idu add cheyidu kaniyappol namaku selappol idu boil cheynathu or 360 kelvin allengil 370 kelvin il aayike so we can see that the freezing point of the pure component will be greater than the freezing point of the solution with impurity add id kaniyappola kaaranam enda ee solution dagatha this is a solution solution dagathulla ee pure substance inde alavu avada koruvaanu appo pure substance inde alavane thulliyam pressure adinde pure substance inde aa pressure nu thulliyam aavumbol that will freeze so here the mole fraction of the component is very less mole fraction koraiyaan mole fraction of the solvent is decreases due to the presence of the solute particles and as a result it will freeze at a lower temperature we graph il nanu namaku valare krithyamayittu namaku idu manasilaakkan pattum that means we can say that t f is smaller than therefore നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതെന്തിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിക്രിമെന്റ് ഉണ്ടായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് സോ ദ ഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ദോർ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുവാണ് delta tf is equal to kf into m hey what is this kf is termed as cryoscopic constant or molar depression constant molar depression constant so here we are expressing the concentration of the solute solution in molality because it is temperature dependent a molar elevation constant delta tf kf nu parayunnathu endana kf is a molar elevation constant or cryoscopic constant and we can define it as the depression in freezing point for a one molar solution allekil സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ മോൾ ആകുമ്പോഴുള്ള ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിലുള്ള ഡി ഡിക്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ മോളാൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം വൺ മോളാൽ സൊല്യൂഷനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് and here also we can relate this equation with a molality that is kf into m any we can use this depression in freezing point or cryoscopic constant to find the molar molar mass of the solute nammal pade pole thanne namukku cheyan pattum that is kf into molality is equal to w b by m d into w a into 1000 if w a is expressed in gram kilogram il aanu engil 1000 ittittu nammal multiply cheyanda kaaryam so that means we are substituting this equation for molality in this and that is 
W B into thousand by M B into W A. That is, therefore, we can say that M B, that is the molar mass of the solute, is equal to K F into W B into thousand by delta T B into W A. So. This is the equation we can use to find the molar mass of the solute from cryoscopic constant. But now, because interchange in the value delta T F into M B into W A is equal to K F into W B into thousand. And the term that is we will be interchanging and we can find the molar mass of the solute. Either way, now, because we have to calculate the term. And we can say that Kf is the cryoscopic constant or molar depression constant. Molar depression constant. We have a decrement on either. As a boiling point in the case, there is an increment. And in case of freezing point, there is a decrease in the freezing point due to the presence of the non-volatile solute. Any Kf. Uh, and then W B is the mass of the mass of solvent uh, solute. Then M B is the mass of molar mass of molar mass of solute. Then W A is the ma given mass of solvent. And delta T B is the depression. Or decrease in the freezing point. T B L R T F R T F. Sorry, if you T F. T F depression boiling point. I mean T B freezing. I mean F. So this also we can relate with the thermodynamic functions. That is K F is equal to M R T F square by thousand into into delta H vaporization delta H vaporization and R is gas constant this R is gas constant all other things we know that is M is the molar mass T T F is the Boiling uh, freezing point of the uh, solvent, then thousand into delta H of vaporization, and we can use this. Not T F. This is T zero F. Fan. Get out. T zero F. Fan. T zero F is the depression. Ah, uh, that T F. T F is the T F is the depression uh, freezing point of the freezing point of solvent. And uh, in the same way, there is one correction that is in case of uh, uh, boiling point. That is K B also M R T zero B square by thousand into delta H vaporization. Ana. In other T B and other thing. That is T zero B. T zero B is the uh, boiling point of the solvent boiling point of the solvent that we are using that so you are kindly make the correction there that is kb is equal to m r t zero b square by thousand into delta h of vaporization so this is in case of ebulloscopic constant then i am going to take this one t zero b and i am going to write this program t b and i am going to write this that's a mistake kindly excuse and here Kf is equal to m r into t zero f square by thousand into delta h vaporization. That is t zero f is the vapor pressure of the solvent. T zero f is the vapor pressure of the solvent. And we will be, I will be discussing osmos osmotic pressure in the next video. Uh, since I uh, the video is becoming too much lengthy. If you have any specific areas, please comment. Write down in the comment box and I will be trying to make the videos on the particular topics. 
Thank you.